வணக்கம் ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்வில் வரலாறு சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு தலைப்பு வந்து பேச போகிறோம் அவங்க வந்து பிண்டாரிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் கண்காணிப்பு கோபுரம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கண்காணிப்பு கோபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறான் கொள்ளக்காரங்க நிறைய பேர் வராங்க இந்த உட இந்த ஊரை உடனே நம்ம காலி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த பிண்டாரிகள் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு கொள்ளை கூட்டம் போன்றவர்கள் அப்படின்னு வந்து அடையாளப்படுத்தப்படுறாங்க அவங்க ஒரு கிராமத்துக்குள்ளார புகுந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களையும் நாசம் பண்ணிட்டு தனக்கு தேவையான எல்லா பொருள்களையும் கொள்ளை அடித்து விட்டு அந்த கிராமத்தையே நிர்மூலமாக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிறதான் பிண்டாரிகள் பற்றின தகவல்கள் நாம் பிரிட்டிஷ் இந்தியா பிரிட்டிஷ் இந்தியா காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட வரலாறுகளில் குறிப்பிடுறாங்க இந்த பிண்டாரிகள் யாரு இவர்கள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டார்கள் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் நர்மதை பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு மத்திய இந்தியாவில் அதாவது மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக நம்ம பார்க்கலாம் அந்த பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரு ஒரு இன கூட்டம் தான் பிண்டாரிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பிண்டாரிகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாந்தார் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பிந்தா அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லிலிருந்து ஒரு நடைமுறையிலேருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பிந்தா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த சோளத்திலிருந்து உருக்கி அதாவது வந்து process பண்ணி எடுத்து வரக்கூடிய ஒரு மது வகை தான் பிந்தா அந்த பிந்தாவை அருந்தியவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிண்டாரிகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் நிலவுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்கானியர்களோட வழி தோன்றல் அப்படிங்கிறதும் இவங்க வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ அப்போ பிண்டாரிகள் எப்போ டெவலப் ஆனாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கும்போது அவுரங்கசீப்போட ஆட்சி முடிகிற காலகட்டத்தில் பிண்டாரிகள் அப்படிங்கிற இனக்குழுவோட வளர்ச்சி அந்த இடத்துல இருந்ததாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க சரி இந்த பிண்டாரிகள் யார் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பிண்டாரிகளை முழுக்க முழுக்க அரசியல் காரணங்களுக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டது தான் நிறைய இருக்கு மராட்டியர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க தான் பிண்டாரிகளை தங்களுக்கு தேவையான வேலைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு அடியாட்களாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை செஞ்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அதாவது மராட்டிய சிவாஜி அவர்களோட ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கிங்டம் உடஞ்சி பின்னாடி பேஷ்வாக்களோட ஆட்சிகள் வருது அந்த பேஷ்வாக்கள் பல இடங்களில் பிரிஞ்சு கிடக்கிறாங்க சிந்தியா போன்ஸ்லே அந்த மாதிரியான பிரிவுகள் வந்து அங்கே வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியலுக்காக பிண்டாரிகளை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க எப்படி பயன்படுத்திப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு போரிட போகிறதுக்கு முன்னாடி பிண்டாரிகள் அங்கே அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க பிண்டாரிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்தையே பயங்கரமாக பயன்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் அழித்து தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய படை வீரர்களையும் நிறைய தாக்குதலுக்கு உட்படு உட்படுத்துவாங்க இதனால் போரில் எளிதாக ஜெயிச்சிடலாம்னு சொல்லி அந்த மராத்திய மராத்தியத்திலிருந்து அப்போ இருந்த அரசர்கள் வந்து அந்த நடைமுறைகளை வந்து பயன்படுத்தி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் பிண்டாரிகளோட இயல்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அவர்களோட முக்கிய தொழில் அப்படிங்கிறதே கொள்ளையடித்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கொள்ளையடித்த பொருட்களை அதை வந்து வணிகம் செய்யக்கூடியதற்கோ கூடியதற்காகவும் அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு குறிப்பிடலாம் பொதுவாக ஒரு வெள்ளை அதாவது சிவப்பு நிற கொடியில ஒரு பாம்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கொடியை வந்து அவங்க பயன்படுத்துவதை வந்து நிறைய விடங் நிறைய இடங்கள்ல பார்க்கலாம் பிண்டாரிகள் கிட்ட வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தசரா அப்படிங்கிற ஒரு பண்டிகை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கொள்ளையடிக்க போவாங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாங்க ஏன் தசரா பண்டிகை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க கொள்ளையடிக்க போறாங்க அப்படின்னா கடவுளோட அருள் தங்களுக்கு கிடைச்சதாகவும் அதுக்கப்புறம் கொள்ளையடிக்க போனா அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படிங்கிறதையும் பிண்டாரிகள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான அம்சமா இருக்கு பிண்டாரிகள் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டா தப்பிச்சு ஓடுறது தான் முக்கிய யுக்தியாக வந்து பார்ப்பாங்க தப்பிச்சு ஓடுறதுனா கொள்ளையடிச்சு பொருட்களை அதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சிடுறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதிர்த்தாக்குதல் அவங்க அதிகமாக பண்ணதில்லை அப்படிங்கிறதும் பிண்டாரிகள் பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலாக இருக்கு பிண்டாரிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குழுவாக அதாவது ஒரு பத்தாயிரம் பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒரு கிராமம் அல்லது அது கிராமங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களை போய் அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களோட குறிப்புகள் இருக்கு ஒரு சிறிய குழுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழுவா பிண்டாரிகளை வந்து பார்க்கலாம் அந்த ஆயிரம் பேர்ல ஒரு நானூறு பேர்கிட்ட 
குதிரைகள் இருக்கும் மீது இருக்கவங்க கிட்ட எருது கழுதை இந்த மாதிரி இந்த வேற மாடுகள் அந்த மாதிரியான விலங்குனங்களை அவங்க வந்து கூட்டு போவாங்க தாங்க கொள்ளையடிக்கூடிய பொருள்களை அதில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக அந்த பொருள்களை வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் குறிப்பிட்டிருக்கூடிய ஒரு விஷயமா பார்க்கலாம் இந்த பிண்டாரிகளோட மின்னும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான இயல்பாக நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஈட்டி எரியும் தன்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஈட்டி எரிதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப பெரிய ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அவங்களோட ஈட்டி கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு அடியில் இருந்து பதினான்கு அடி வரைக்கும் நீளமாக இருக்கக்கூடிய ஈட்டிகளை அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க அது இல்லாமல் அதில் நுண்திறன் பெற்றவர்களாகவும் அவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிண்டாரிகளோட முக்கிய தலைவர்கள் அல்லது ஆண்கள் யாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவரம் செய்யும் பழக்கம் வந்து கிடையாது மிக அடர்ந்த தாடிய வந்து வளர்த்தக்கூடிய கூடியவர்களா அவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடலாம் ஸோ இதற்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிண்டாரிகள் வேற என்ன விஷயங்கள்ல வந்து கவனம் செலுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பிண்டாரிகள் பார்த்தீங்கன்னா போர் இல்லாத நாட்கள்ல அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா அந்த பயிற்சிகளை எடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்கள யார் பயன்படுத்திக்கிறாங்களோ அந்த அரசர் தான் அவங்களுக்கு வந்து உணவுகளை வந்து உணவு தானியங்களை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் விதியாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் பிண்டாரிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசனுக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்க கிடையவே கிடையாது அவங்களோட தலைவரை எப்போ வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க அதனால் அவங்கள பயன்படுத்திக்கூடிய அரசர்களுக்கே ஒரு பயம் இருக்கும் பிண்டாரிகள் எப்போ வேணால் நம்மளை தாக்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையும் ஏற்பட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடலாம் அதுக்கப்புறம் பிண்டாரிகள் பற்றின தகவல்கள் எப்போ பிரிட்டிஷுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது பிரிட்டிஷுக்கும் பிண்டாரிகளுக்கும் என்ன பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து போகுது மசூலிப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவோட சவுத் சைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா அங்கே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலை வந்து பிண்டாரிகள் நடத்துகிறாங்க முந்நூறு கிராமங்களை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேட்டையாடுறாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் கொள்ளையடிக்கப்படுது பிண்டாரிகள் எந்த மாதிரியான இயல்பு கொண்டவர்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுக்கலன்னா அவங்கள கொலை செய்யவும் அவங்க தயங்கினது இல்லை அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடலாம் எப்படி அப்படின்னா அவங்க மேலே நெருப்பை வந்து வச்சு விடுறது எண்ணெயை ஊற்றி நெருப்பு வச்சு விடுறது அப்படி இல்லைன்னா கை கால்களை வெட்டுறது அப்புறம் இல்லை அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அடிமைகளாக அந்த மக்களை வந்து கூட்டு போயிடுறது இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிண்டாரிகள் வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளாகவும் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ ஓகே ஓகே ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஹேஸ்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ் கவர்னர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஸோ இவர் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிண்டாரிகளை நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும் பிண்டாரிகள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறவங்கள முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அவங்கள காலி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறாரு அதுக்கு யார் வளர்த்து விட்டாங்களோ அவங்கள வச்சு அவங்கள சாகடிக்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறாங்க மராத்தியர்களை கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க அதில் மிக முக்கியமானவர் வந்து சிந்தியா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் அந்த சிந்தியா கிட்ட கூப்பிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் போது இந்த மாதிரி பிண்டாரிகள் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொல்ல போகிறோம் அவங்களோட இனத்தையே அழிக்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து அவங்க குறிப்பிடுறாங்க சிந்தியா அதுக்கு தொடக்கத்தில் ஒத்துக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து உங்கள் நாடு ஃபுல்லாகவே நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் உங்கள் அரசை வந்து நாங்கள் பிடிங்கிறோம்னு சொன்னதுக்கப்புறம் சிந்தியா வந்து ஒத்துக்கிறாரு ஒரு காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினேழு பதினெட்டுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வீரர்களை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ரெடி பண்ணுது பிண்டாரிகளை ஒடுக்குவதற்கு தொடர்ச்சியாக பிண்டாரிகளை தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க அவங்க சிறு சிறு குழுக்களாக தனித்திருந்தாலும் எல்லாருகளையும் எல்லாரையும் பிடிச்சி கைது செய்தது அப்படி இல்லைனா அவங்கள அங்கேயே சுட்டு வீழ்த்துறது கொன்றது இந்த மாதிரியான தொடர்ச்சியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட அப்போலேருந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு வருடங்களில் பிண்டாரிகளின் எண்ணிக்கை பயங்கரமாக குறையுது இருபதாயிரம் அப்படிங்க அந்த மாதிரி அளவில் இருந்தவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாக குறைஞ்சி போகிறாங்க அப்போ பிண்டாரிகளோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறையும் போது அவங்க ஆக்டிவிட்டியும் வந்து குறைஞ்சிடுது பிண்டாரிகளில் பாதி பேர் வந்து மக்களோட மக்களாக வந்து கலந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அப்போ முரட்டுத்தன்மையாக இருக்கக்கூடிய குணம் நலம் இருக்கக்கூடிய பிண்டாரிகள் பற்றின குறிப்புகள் பிரிட்டிஷ் குறிப்பு இப்படி தான் இருக்குது பிரிட்டிஷ் குறிப்பு ஆதாரமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு பக்க சார்பு தன்மையாக கொண்டு தான் இதை எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பிண்டாரிகள்லேயும் ரெண்டு மூன்று பிரிவுகள் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிடலாம் அந்த ரெண்டு மூணு பிரிவில் அதில் ஏதாவது ஒரு பிரிவு தான் கொள்ளையை கொள்ளைக்காரர்களாக இ
இயல்பு இருந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம அதில் வரலாற்றில் குறிப்பிடப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தக்கர்களை ஒழுக்கிறதுக்காக ஸ்லீன்மன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை வந்து நியமிக்கிறாங்க அவர் அந்த தக்கர்களில் இருக்கக்கூடியவங்களை ஒடுக்குறாங்க அவர் அவர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வரலாறுகளை நம்ம பார்க்கும்போது தக்கர்களோட ஒரு தலைவன் அந்த ஒரு கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொள்ளாயிரம் பொதுமக்களை கொன்று ஒழிச்சிருக்காங்க ஒரே இன்ஸ்டன்ட்ல அதுல அந்த தலைவர் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபத்தி ஐந்து பேரை தனியாகவே கொண்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான டீட்டெயில் எல்லாம் இருக்கு தக்கர்கள் எப்போ ஒழிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிரிட்டிஷோட தபால் வண்டி ஒன்று இருந்துச்சு அதை அட்டாக் பண்ணும்போது தான் தக்கர்களுடைய ஆதி ஆதிக்கம் வந்து தெரிய வருது பிரிட்டிஷ் அரசு ஸ்லீமன் அப்படிங்கிறவரை பயன்படுத்தி இந்த தக்கர்கள் முழுவதையும் ஒழிச்சு விடுறாங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடலாம் பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல ஒரு கணக்கிடவு எடுக்கும்போது பிண்டாரிகளோட எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க மொத்தமாவே நூத்தி ஐம்பது பேர் தான் பிண்டாரி மக்களாகவே இருந்து அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வந்து சொல்றாங்க இன்னைக்கு பிண்டாரிகள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது ஆனா கொள்ளை மட்டும் தொடர்ச்சியாக நடந்துட்டு இருக்கு அரசு அந்த கொள்ளை விஷயத்துல என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து இருந்து தான் கவனிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு சொல் அப்படிங்கிற நிகழ்வுல நம்ம வரலாறு சார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு பார்த்தது பிண்டாரிகள் அப்படிங்கிற ஒரு குழுவை பத்தி பார்த்துருந்தோம் நன்றி